A temporada está prestes a começar e hoje nós vamos passar a limpo novamente todas as equipes da temporada. Então se você não viu, vamos falar um pouquinho sobre cada uma e ver os carros. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos então os 10 carros apresentados ao público e claro, na sexta-feira dia 12 começará os testes de pré-temporada. Os testes serão transmitidos pela F1 TV Pro, então se você é um assinante da F1 TV normal você precisa fazer o seu upgrade e se você não tem você pode ir direto para a F1 TV Pro. A Band não vai transmitir os testes, mas fará uma cobertura mostrando o que aconteceu nesses dias. Para você que não está muito por dentro do que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, os 10 carros foram apresentados, tem uma playlist aqui no canal com os 10 carros falando sobre cada um deles, mostrando fotos oficiais etc, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um novamente para você que às vezes não teve tempo de ver tudo, então isso aqui é um resumão, um compilado para você apenas ficar por dentro do que vai acontecer a partir de amanhã, sexta-feira. Começando pela McLaren, que foi a primeira equipe a mostrar o seu carro, um carro que apresentou muitas mudanças, mas que não são tão perceptíveis num primeiro momento. Além da pintura lembrar bastante a do ano passado, nós temos um carro que é nitidamente uma evolução. Vale lembrar que a McLaren vem com o motor Mercedes, para a temporada 2021, isso implica em mudanças no conceito do carro, principalmente ali na parte traseira, onde fica justamente o motor e tudo o que se segue por ali, então aerodinamicamente falando o carro pode ter algumas mudanças e claro, também temos que ver como vai casar esse motor Mercedes com o carro em si, com o chassi que grande parte é o de 2020, a evolução da McLaren Pode sim dar certo com o motor Mercedes, mas também pode dar muito errado, a gente vai ter que esperar para ver, não tem como ter bola de cristal, mas de qualquer forma é uma equipe que todos vão ficar de olho pensando num possível terceiro lugar no campeonato de construtores novamente. A AlphaTauri também demonstrou seu carro e teve uma pintura um pouco diferente do ano passado, uma pintura que inverteu as cores ali do carro anterior, então ele está majoritariamente, vamos assim dizer, com aquela cor mais escura, tipo um azul escuro, está até bonito, mas confesso que preferiu do ano passado e também melhora ainda mais os seus conceitos de 2020. Eles recusaram a traseira do carro da Red Bull de 2020 porque achava ela instável, isso mesmo, então eles desenvolveram o seu próprio sistema e agora vem para 2021 querendo brigar mais acima, pelo menos é isso o que o chefe da equipe disse que estão almejando, é o que nós precisamos ficar de olho porque a AlphaTauri ficou atrás da Ferrari se não me engano no ano passado e agora vão brigar um pouquinho mais acima, a gente tem que ver se vão alcançar esse objetivo, é um carro que geralmente tem corridas muito boas e outras nem tanto, ele oscila muito, vamos ver se em 2021 eles corrigem esses erros. A próxima equipe que vamos falar é a Alfa Romeo, que também inverteu as suas cores, onde era branco ficou vermelho, onde era vermelho ficou branco e também apresenta uma boa evolução e tem grandes mudanças para 2021, é um carro que sofreu bastante alterações visando justamente sair daquele fundão que fica Williams e Haas, vai ser possível? Não sabemos, mas tem mudanças não somente ali na asa dianteira, que está sendo praticamente padrão em todo carro ter mudança ali, mas na barbatana, na asa traseira, muita coisa mudou nesse carro da Alfa Romeo e claro, essa revolução pode trazer bons frutos. Vamos ver se eles vão ficar brigando realmente com Haas e Williams ou se eles vão conseguir se aproximar um pouquinho mais daquele meio de pelotão. Agora temos o carro que virou o xodó da galera aí nas redes sociais, que é a Aston Martin, uma equipe que estava sendo muito festejada antes do seu lançamento e acabou agradando boa parte dos fãs com um carro verde, o que já era esperado também. O carro vem com um conceito parecido com o do ano passado, apesar de ter algumas modificações, mas a traseira, por exemplo, segue totalmente a visão da Mercedes, é um carro muito próximo ainda da Mercedes, assim como era o carro da temporada passada. Aston Martin conta agora com o Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, e tanto Vettel quanto Aston Martin querem mostrar ao mundo que não estão ali para brincadeira, a Aston Martin já deixou muito claro que querem no futuro próximo brigar por títulos, e esse futuro próximo pode ser quem sabe 2022, com a mudança de regulamento, não sabemos, mas em 2021 um carro que lembra muito ainda Mercedes, e claro, Vettel vai tentar mostrar serviço com uma traseira mais no chão, uma traseira mais do jeito que ele gosta. 
Já a Alpine é a estreante, mas ao mesmo tempo velha conhecida de todo mundo. A equipe que nada mais é do que a Renault do ano passado, ao contrário de algumas situações onde as equipes são compradas e aí viram outras, a Alpine na verdade é só uma mudança por conta do grupo Renault que preferiu colocar a Alpine, mas ainda assim a mesma equipe, a mesma galera, é assim como a Aston Martin era a Racing Point e a Racing Point era a Force India basicamente. Então nesse caso a Alpine tem os mesmos donos, vamos assim dizer, mas contam agora com Fernando Alonso voltando, um livery e uma pintura muito bonita, diga-se de passagem, com certeza está no top 3 aí da maioria das pessoas quando se trata das pinturas para 2021, e é um carro que também apresenta algumas mudanças consideráveis, mas que não terá um motor novo, o motor vai ter apenas alguns ajustes. O carro da Alpine, na verdade, é quase que um carro para cumprir tabela na temporada, o que é bem ruim, de uma forma geral, é claro que pode surpreender com ajustes que tenham um efeito, mas o motor deles deixa muito claro que 2022 é o grande foco da equipe e vamos ver se eles vão ter fôlego para brigar com McLaren e Aston Martin ali até o final do ano. Já a Mercedes, que é a principal equipe, a equipe a ser batida, traz no W12 uma bela evolução com relação ao W11 e ainda deixou alguns segredos guardados a sete chaves. O carro não foi completamente mostrado em termos de novidades, então nós podemos esperar sim muitas coisas, muitas diferenças com relação ao que foi apresentado nos testes de pré-temporada ou talvez somente lá na corrida no Bahrein. Mas a Mercedes, obviamente, só está pensando em ter um carro bom o suficiente para ganhar mais um título e o próprio Toto Wolff já falou que a visão deles é não gastar muito dinheiro com esse carro de 2021, mas focar em 2022. Vamos ver se eles conseguem manter o ritmo com Hamilton e Bottas mais uma vez brigando ali na frente. A Red Bull tenta se aproximar na Mercedes, a Red Bull tenta chegar na Mercedes e tem uma evolução também nítida com relação ao carro do ano passado e quando eu cito evolução é diferente de simplesmente mudanças drásticas, quando eu digo evolução é porque pegaram aquele conceito do ano passado e aprimoraram, não significa que mudaram o conceito completamente. Então a Red Bull evoluiu consideravelmente, não à toa o carro deles é chamado de Red Bull RB16B, esse B no final é justamente para indicar que é uma continuação do carro do ano passado e a Red Bull deve vir forte. Vai ser forte o suficiente para bater de frente com a Mercedes? Só o tempo dirá, mas é claro também quando nós olhamos o carro que tem evoluções nítidas e a própria Red Bull já falou que teve mudanças consideráveis com relação ao ano passado, pegando esse conceito e aprimorando ainda mais. Vamos ver o que, que vai virar. A Haas talvez seja o caso mais peculiar de todos os carros da temporada 2021. A equipe deixou muito claro que sim, eles estão aqui para cumprir tabela nessa temporada e ainda tem o patrocínio muito forte do pai de Nikita Mazepin, que está estampado no carro para quem quiser ver. Gerou muita polêmica, alguns acham também o carro bonito, feio, mas de qualquer forma a Haas não vem para apresentar uma performance muito melhor. Eles estão aqui apenas para melhorar, ou melhor, para compor grid e depois focar em 2022. Eles não devem nem ter atualizações no carro para vocês terem ideia da situação dramática da Haas. Mick Schumacher e Nikita Mazepin com certeza terão dificuldades de performance com esse carro, que tem tudo para ser o pior do grid em 2021. Vamos também acompanhar para ver o que, que acontece com eles. Já a Williams apresentou um carro com uma pintura bem diferente e também com alguns conceitos renovados. A Williams por si só pretende dar um salto considerável em 2021, ficar ali um pouco mais à frente do que vinha ficando nas últimas corridas, brigando com outras equipes, coisa que não acontecia antes, e então ter um pouco mais de honra, vamos assim dizer, em 2021, porque é triste ver uma equipe desse tamanho lá no fundo do grid. É claro que o foco também está em 2022, mas eles não podem se dar ao luxo de amargar mais uma vez uma temporada ridícula na história da equipe. Vamos ficar de olho e acompanhar todo, toda essa trajetória durante a temporada 2021. Por último, mas não menos importante, a Ferrari foi a última equipe a apresentar o seu carro e é um carro que apresenta melhoria em praticamente todos os sentidos, como eu expliquei no nosso vídeo da Ferrari por si só, falando do carro Ferrari. É claro que eles buscam ter uma temporada muito melhor do que foi 2020 e com isso seria mais ou menos natural pensar num quarto ou terceiro lugar de construtores, mas vamos com calma, não vamos também apressar as coisas. 
a equipe teve a pior temporada em 40 anos em 2020 e também tem o seu foco dividido para 2022. Acredito que a Ferrari terá sim uma boa temporada, mas não podemos achar que ela vai ganhar títulos, por exemplo, corridas no caso, que eu quero dizer. O carro é uma evolução e é uma mudança muito grande com relação ao ano passado em vários setores, mas ainda assim não sabemos se é bom o suficiente para brigar mais à frente. Vamos ter que aguardar, se você não viu o carro da Ferrari está aí na sua tela, então olha lá a nossa playlist com todos os carros para você saber mais detalhes de cada um. É isso, espero que você tenha gostado, fique preparado para sexta-feira agora, para os testes de pré-temporada, o Ressaca vai fazer toda a cobertura, você é bem-vindo a deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir lá no grupo do Telegram. Um grande abraço, valeu e falou!